ടീച്ചർ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് കേട്ടോ അതില് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഇൻസുലേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്റർ ആണ് ടീച്ചറോട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇൻസുലേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൗരതാപനവും എന്താണ് അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷം അല്ലെ അതിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് അല്ലെ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ സൂര്യൻ കത്തി ജലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്നാർ അല്ലെ കുറച്ച് കൊളാഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ ന്യൂസ് കൊളാഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്താ നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്നാർ ദ ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് റെക്കോർഡ് എന്താണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില മൂന്നാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആലപ്പുഴ ഹെവി റെയിൻസ് ലോ ലൈങ് ഏരിയാസ് ഫ്ലഡഡ് എന്താണ് ആലപ്പുഴ കനത്ത മഴ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഫ്ലഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഹെവി റെയിൻസ് ലോ ലൈങ് ഏരിയാസ് ഫ്ലഡ് അല്ലെ വെള്ളം കയറി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ വരുന്നത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പിന്നെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്താണ് എയർപോർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഫോർ ടു ഡേയ്സ് ഡ്യൂ ടു ഹെവി റെയിൻസ് എന്താണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് എന്താ വിമാനത്താവളം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു ഇനി എന്താണ് പൊന്മുടി ഡെൻസ് ഫോഗ് ഇൻ ദ വാലി എന്താണ് പൊന്മുടിയിൽ താഴ്വരയിൽ എന്താണ് കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് അല്ലെ ഡെൻസ് ഫോഗ് തിരുവനന്തപുരം ചാൻസ് of strong winds along the west coast fishermen want endane tirundapur enda padinjaram theerath enda kaatti shaktamagu le meen pidithakar jagratha palikuga palakkad endane scorching summer heat for sun burn endane palakkad venal chood endane naal perku suryagaadha veetil sun burn ra അപ്പൊ ഈ കൊളാഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മഴയെ കുറിച്ചിട്ട് വെയിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ചൂടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ Take a look at the new collages. News collages. Like, e collages in the world. This is the name C-O-L-L-A-G-E. This is the spelling. This is the name of the collages. Okay? Mark it. This is the name of collages. Okay? Take a look at the news collages. This is the name of the news collages. You might be familiar with the similar situations. Have you ever thought of the reasons for such situations? It is due to some changes occurring in the atmospheric conditions. Let us examine the factors influencing the changes in the atmospheric condition and how they do so. This is a question for you. You can ask me a question for you. You can ask me a question for you. You can ask me a question for you. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ അൻപത് വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന എന്താണ് താപനില മൂന്നാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പിന്നെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു പിന്നെ എന്താണ് വേനൽ ചൂട് നാല് പേർക്ക് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റു അല്ലെ തായ്വരയിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് അല്ലെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെല്ലാമെന്നും അവ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സൺ ദ എനർജി പ്രൊവൈഡർ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലേ സൂര്യൻ എന്താണ് ഈ എനർജി തരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ നമ്മള് എന്താണ് ഊർജദാതാവാണ് അല്ലെ സൂര്യൻ As we know the sun is the sole source of energy for the earth energy from the sun reaches the earth in the form of rays this is called the insulation appo endana insulation nu parney makale bhoomik endana aavashyamaya muluvan endana energy um le muluvan energy um pradhanam cheynadana surya rana nu ningalku arivullanu le suryanil ninnulla ee energy sunlight galai bhoomiyil ettunu endana സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള എനർജി എന്താണ് റേസ് ആയിട്ട് അല്ലെ സൺ റേസ് ആയിട്ട് എന്താണ് എർത്തിൽ എത്തുന്നു അല്ലെ ഇതിനെ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൗര താപനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് എനർജി ഫ്രം ദ സൺ റീച്ചസ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻസുലേഷൻ എന്താണ് ഈ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള എനർജി എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റേസ് ആയിട്ട് അല്ലെ റേസ് ആയിട്ട് എത്തുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ സൗരതാപനം എന്ന് പറയും ഓക്കെ 
the surface of the earth gets heated due to insulation during the day time endane the surface of the earth gets heated due to insulation during the day time heat is transmitted to the atmosphere from the heated surface of the earth through different process the surface of the earth gets cooled by this process endo ada parayun nokke pagal samayathu ee insulation lude bhoomiyude surface endha ko choodi pidikum adayathu pagal samayathu endane ee insulation lude endane bhoomiyude surface mugal bhaga upari thara endha ko choodi pidikunu choodi pidicha ee ചൂട് പിടിച്ച ഈ എന്താണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ എന്താണ് ചൂട് എന്താക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ഇത് എന്താണ് ഭൗമോപരിതലം എന്താണ് തണുക്കുന്നതിന് ഇടയാകുന്നു ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഗെറ്റ് സ്കൂൾഡ് ബൈ ദീസ് പ്രോസസ് എന്താണ് ഈ എർത്തിന്റെ സർഫേസ് തണുക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു എന്ത് എന്താ കാരണമാകുന്നത് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞത് എന്താണ് പകൽ സമയത്ത് ഇൻ ഡ്യൂ എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈമിൽ നോക്കൂ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻസുലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം ഡേ സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് ഇൻസുലേഷൻ കാരണം എന്താകുന്നു എർത്തിന്റെ സർഫേസ് എന്താണ് ചൂടാവുന്നു അല്ലേ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫ്രം ദ ഹീറ്റഡ് സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് എന്താണ് ഈ ചൂട് പിടിച്ച ഈ സർഫ് എന്താ എർത്തിന്റെ സർഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ ഹീറ്റ് എന്താക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ഏർ അന്തരീ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എന്താണ് പോകുന്നുണ്ട് ഉം ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഗെറ്റ് സ്കൂൾഡ് ബൈ ദീസ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇത് എന്താകും ഈ സർഫേസ് ഓഫ് എർത്ത് കൂളാവാൻ ഇടയാക്കുന്നു ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ദ ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ എർത്ത് ദസ് ദ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നാൽ എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഈ ഗ്യാസസും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റിനെ എന്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉം എന്താണ് ആകിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്രകാരം എന്താണ് ഈ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ സഹായകമായ വിധത്തിൽ എന്താക്കുന്നു ഈ അന്തരീക്ഷ താപം നിൽക്കുന്നു ദസ് ദ ഹീറ്റ് റിക്വയർ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ഒരു ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ചൂടൊന്നും പാടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ എങ്ങനെ വരുന്നത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായകമായ വിധത്തിലാണ് അന്തരീക്ഷ താപം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയി അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കണം അല്ലെ സർവൈവൽ ഓഫ് ലൈഫിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ടീച്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ എന്താണ് ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ എനർജിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സൂര്യനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള എനർജി റേസുകളായി സൺറൈസ് ആയിട്ട് സൂര്യരശ്മികളായി ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു ഇതിനെ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പകൽ സമയത്ത് ഉം ഇൻസുലേഷനിലൂടെ ഭൂമിയുടെ സർഫേസ് ഉം എർത്ത് എന്താ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്താവുന്നുണ്ട് ഉം ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഈ ചൂട് പിടിച്ച സർഫേസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്താക്കുന്നു സർഫേസ് ഓഫ് എർത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ ഹീറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ഇത് എന്താക്കുന്നു ഈ എർത്ത് സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കൂളാവുന്നു തണുക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഗ്യാസസുകളും എന്താണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള താപത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റിനെ എന്താക്കുന്നുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ആകിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്രകാരം ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് സർവൈവൽ ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായകമായ വിധത്തിൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ താപം നിലനിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സൺറൈസ് ആസ് ദ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡേ ഹീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു പി എം ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ദ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് ഈ കൂടിയ
കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ അതായത് ഈ മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രാവിലെ അല്ലെ അതായത് സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം ഈ മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്റ് പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൂര്യ ഉദിക്കിന്റെ സൂര്യോദയത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് അതായത് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ആ ഉച്ചക്ക് ശേഷമുള്ള ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലായല്ല മിനിമം മാക്സിമം മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പുള്ള ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ ഇനി മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കുള്ള ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്ത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ സോളാർ എനർജി ഇസ് നോട്ട് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആസ് ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻ റിസീവ്സ് വേർട്ടിക്കൽ റേസ് ഓഫ് ദി സൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് വെരി ഹൈ ഹിയർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസസ് towards the poles due to the inclination of the sun's rays the heat received on the surface of the earth is in accordance with the attitude of the place endu avada parayunna makkale ivide ee surface of earth il endaale ella idathum ee solar energy ore alavil ella labikkunnadu le എന്താണ് പിന്നെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ ഉണ്ട് അവിടുന്ന് എന്താണ് ആ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ ഈ സൂര്യരശ്മികൾ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ലംബമായി പതിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് അല്ലേ ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കും തോറും സൂര്യരശ്മികൾ ചരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്നതിനാൽ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിനാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും എന്താണ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സർഫേസ് സൈസ് അക്കോണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് അല്ലെ ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ അനുസൃതമായ ഭൂമിയുടെ ഈ എന്താ ഹീറ്റ് അല്ലെ ഹീറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഭൂമിയുടെ താപലഭ്യത എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നോക്കൂ ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഈ ഇത് കണ്ടു നിങ്ങൾ നോർത്ത് പോൾ ആണ് അല്ലെ ഇത് സൗത്ത് പോളും താഴെ സൗത്ത് പോൾ അല്ലെ ഇവിടെ വരുന്ന സൺറൈസ് ഇവിടെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നാളെ സൺറൈസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് എന്താകുന്നത് പകലാവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇത് ഈ മോളത്തെ ലൈന് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈന് എന്താണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അല്ലെ മൂന്നാമത്തത് ഇക്വേറ്റർ പിന്നെ ഈ താഴെ ഉള്ളത് ട്രോപ്പിക് കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ട്രാപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ അടുത്തത് എന്താ ലാസ്റ്റത്തെ എന്താണ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അല്ലെ ഇതാണ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഇത് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇക്വേറ്റർ നടുക്കുള്ളതാണ് ഇക്വേറ്റർ കേട്ടോ പിന്നെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ പിന്നെ അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സച്ച് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നിയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സച്ച് ആസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നിയർനെസ് ടു സി എക്സെട്ര ഓൾസോ കോസ് ലോക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസ് ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ എന്താണ് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് സീയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഉയരം പിന്നെ സമുദ്രത്തിന്റെ സാമീപ്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പ്രാദേശിക താപ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താകും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ക്രമേണ അല്ലെ വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താകും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ആവും അല്ലെ നൗ യു മൈ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൈ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റീജിയൻസ് ലൈക്ക് മൂന്നാർ ആൻഡ് വയനാട് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കൂൾ ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ത് ഈ മൂന്നാറും വയനാടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും ദ ട
ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എന്താണ് തിരിച്ചും വീശുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം കരയുന്ന കടലിലേക്കും കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ തീരപ്രദേശങ്ങളെ താപനിലയെ അപ്പൊ എന്താക്കുന്നത് അങ്ങനെ വീശുന്ന കാറ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം അപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചും വീശുന്ന കാറ്റുകൾ എന്താണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ താപനിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ഭാഗം ടീച്ചർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ